einer schöner als der andere. Manche kosten nur 10 oder 20.000, andere bis zu mehreren Millionen Euro. Doch wer von diesen Oldtimern ist echt? Eine Aufgabe für Spezialisten mit detektivischem Spürsinn. Norbert Schröder ist so einer. In der Szene nennt man ihn auch den Oldtimer-Detektiv. Hier brütet er gerade über einem schwierigen Fall. Ein edler Bentley aus den 30er Jahren, ein Cabrio. Aber ist es echt? Wir haben es hier mit einem Bentley 4,5 Liter aus den 30er Jahren zu tun. Dieses Auto stammt von 1936. Die Geschichte zu diesem Auto ist, dieses Auto wurde ursprünglich als viertürige Limousine ausgeliefert. Eine viertürige Limousine ist heute auf dem Markt nicht so attraktiv wie eben dieser besagte Open Tourer. Also hat man hier auch wieder gemacht, äh, man hat alles abgestrippt und auf dem vorhandenen Rahmen und Chassis äh, diese Karosserie nachempfunden. So ein Auto als Limousine in einem vernünftigen Zustand, denke ich, würde man wahrscheinlich für 150.000, 180.000 Euro bekommen. Als originaler Wanden Plus Open Tourer wären das Autos um die 800.000 Euro. In alten Katalogen des Herstellers sucht der Detektiv nach Hinweisen. Am Ende wird er ein Gutachten erstellen, das den Wert des Wagens bestimmen wird. Das dauert zuweilen mehrere Monate, denn die Betrüger sind perfekte Handwerker. Besonders gerne gefälscht wird derzeit dieses VW-Bus-Modell. VW T1 in der Version Samba Bus, ganz besondere äh, Version und der ist so in den Fokus international geraten, dass diese Samba Busse mit den schönen Fensterchen hier oben drin heute 100.000 und mehr Euro wert sind. Folge ist, man nimmt einen ganz normalen, schneidet das Dach ab und ich selbst habe in Holland schon Dachdächern auf Paletten liegen sehen mit diesen Ausschnitten, bastelt das, das Dach da drauf mit entsprechenden Fenstern und schon hat man einen vermeintlichen Samba-Bus. Umso wichtiger ist es, sagen Rechtsanwälte, dass man einen detaillierten Kaufvertrag aufsetzt. Des Weiteren sollten die wichtigen Dinge, die sich bei einem Oldtimer-Kauf ergeben, wie zum Beispiel Restaurationszustand, Laufleistung, oder auch Reparaturarbeiten zugesichert werden vom Verkäufer, damit man sich später auf diese Dinge berufen kann. Fälschungen zu erkennen, ist für Georg Hilger eine tägliche Notwendigkeit. Der Kölner Oldtimer-Händler ist auf kleine italienische Kultautos spezialisiert. Fiat 500, liebevoll auch Cinquecento genannt. Der Fiat 500 gehört eindeutig zu den Klassenlieblingen. Äh, aber auch Wertanlagen, weil wir haben eben ganz spezielle Fahrzeuge dabei, äh, Abad, Giannini, äh, Lombardi, dann natürlich eben auch die, die ganzen Replikas, die mittlerweile in astronomische äh, Preisregionen äh, steigen. Wo große Gewinne locken, sind die Fälscher nicht weit. Zweifel gibt es auch bei diesem Fiat 500 Abad. Hier sind zwei Dinge zu unterscheiden. Das eine ist die Frage, ob mich der Verkäufer auf Deutsch gesagt betrogen hat oder ob es sich nur um einen Mangel der Sache handelt. Wenn er mich betrogen hat, kann ich natürlich vom Kaufvertrag zurücktreten. Sie bekommen ihr Geld zurück und der Verkäufer das Auto, das er Ihnen verkauft hat. Hallo Herr Schröder, das ist der kleine Fiat, warum ich Sie angerufen habe. So ja. sieht's aus. Georg Hilger ruft in solchen Zweifelsfällen den Oldtimer-Detektiv zu Hilfe. Wir haben folgendes Problem. Ich habe einen Kunden, der hat dieses Fahrzeug hier erworben, äh, in dem guten Glauben, einen Abad äh, erworben zu haben. Und er möchte das Ganze schriftlich dokumentiert haben in Form von einem Gutachten, einer Bestätigung und natürlich auch einem Wertgutachten. Untersucht werden das tiefer gelegte Fahrwerk, Fahrzeug der Motor und die Originaldokumente. Auf den ersten Blick ist alles in Ordnung. Der Wagen ist in einem hervorragenden Zustand. Und was sagt der Oldtimer-Detektiv? Also der vermeintliche Abad ist tatsächlich kein Abad gewesen. Sein Ursprung liegt darin, das Modell 500F. Und er ist dann entsprechend mit allen Komponenten ausgerichtet worden. Ein normaler Fiat 500 wie dieser hier zum Preis von etwa 8000 Euro wurde in die Sportversion Abad verwandelt. Der Wert hat sich damit verdoppelt. Aber ein echter Abad ist er eben nicht. Hat er 18.000 bis 20.000 Euro ähm, bezahlt, dann hat er letztlich keinen wirtschaftlichen Schaden erlitten, hat aber diese 40, vielleicht 40.000 Euro bezahlt, dann ist er ganz klar reingelegt worden. Spaß kann so ein nachgebesserter Oldtimer auch machen. Man sollte sich nur beim Kauf von Fachleuten beraten lassen, damit man keiner Fälschung aufsetzt.